시작하겠습니다. Lord, we thank you. 정말 감사합니다. Thank you that you are here between us. 여 함께 하시니 정말 감사합니다. Thank you that you are always looking for us and waiting for us. 네, 항상 지켜보시고 우리를 기다리시는 주님 참으로 감사합니다. Really, we love you. 주님 참으로 사랑합니다. And we love and enjoy your presence. 그리고 주님을 정말 사랑하고 온전히 그 삶을 즐기기 원합니다. It's really amazing blessing to be always in your presence. 주님의 주신 그 축복에 참 감사합니다. 아멘. We love you. We love you. And this world is not enough to explain our hearts. 주님 참으로 사랑합니다. 우리의 이런 말들로는 그 사랑을 다 표현할 수 없습니다. But really, we are grateful and thankful for all of your doings. 하지만 정말 주님께서 하시는 그 모든 일. 네, 정말 감사하고 어, 그런 마음으로 사랑하기 원합니다. 아멘. We are praying in your glorified name, Jesus Christ. 아멘. 아멘. So today we are going to talk about Isaiah 6 from 8 to 10. 오늘 말씀에서 이사야 6장. 10절에서 10절에 관해서 이야기해 보려고 합니다. So, could you please just start reading 8 and 9 first? 어, 먼저 6장의 그 8절과 9절 8절과 9절을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 아멘. This week I I discovered how Isaiah is a very respectful man. 어, 이번 주에 저는 이 구절을 읽으면서 어, 이사야가 얼마나 정말 존경할 만한 인물인지 깨닫게 되었습니다. Yeah, I read this chapter many times, but this week first time discovered this. Yeah. 저는 이 부분을 정말 여러 번 읽었지만은 이번 주에 이런 깨달음은 처음 얻었습니다. In whole the Bible, Lord going to to someone and tell him go to do this. 어 이제 성령을 통해서 하나님께서 어 이렇게 해라 우리를 인도해 주십니다. But here in this chapter we find that Lord asking who want to do this job. In this chapter Lord asking who wants to do this job. 음. 그런데 여기 지금 읽은 구절에서 보면은 어 <웃음> 이제 하나님께서 어 누가 어, 이 일을 할 것인가. 이렇게 여쭤보십니다. So we will find that Isaiah, without hesitating, he's volunteer. Yes, I want to go. 그리고 이사야는 이제 자기가 여기 있으니 나를 보내소서 이렇게 말합니다. Yeah, it's really amazing. To be honest, I want to have this heart. 저도 어 정말 대단한 그런 모습인데 어 크리스티의 성교사님도 그걸 또 담고 싶다. 아멘. He's volunteering. This mission is very, very hard mission, but he's never hesitate. He just say, "I will go." 이게 정말 어려운 이름에도 불구하고 이 사람은 망설이지 않고 내가 먼저 가겠다고 자진해서 어 주님께 말씀 말했습니다. By the way, in in Isaiah age, Micah too was a prophet in the same age. Micah. 그리고 이제 이사야는 그 미가서의 그 미가처럼 이제 동시대에 살았던 그런 선지자인데요. So he's understanding very well how to be a prophet between these people. 그래서 
이 사람들에게 예언하고 이제 하나님 말씀을 전하는 것이 얼마나 어려운 일인지 알고 있었습니다. But in the same time, he understands that it's honor to work for our Lord. 하지만 동시에 이제 주님을 위해서 일한다는 것이 얼마나 중요한 일인지도 알고 있었습니다. So, second point, I want to talk about verse, verse 9 and 10. Can we read it, please? 두 번째로 이제, 두 번째 포인트는 이제 9절과 10절에 대해서 이제 이야기할 건데요. 10절 같이 읽어봅시다. 시작! 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하라 하시기로 By the way, these two verses is very, very hard. 이 구절과 십절 굉장히 무거운 그런 말씀입니다. 힘든 말씀입니다. Uh, if we go into New Testament, we will find that these verses is repeated six times. In New Testament. 그리고 이 말씀은 또 신약에서 어 여섯 번 정도 또 반복이 됩니다. Jesus Christ using these verses, so it's wrote in Matthew, Mark, Luke, and John. 이제 어 예수님께서 이 구절을 신약에서 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에서도 보유, <웃음> 말하고 계십니다. And we will find that Peter using these verses in Book of Acts. 그리고 사도행전에서도 이제 베드로가 이 구절을 사용하는 것을 보실 수 있습니다. And Paul using these verses in Book of Romans. 그리고 로마서에서도 바울이 구절을 사용합니다. So a New Testament is six times. 그래서 그걸 총합해서 여섯 번이 신약에서 나옵니다. So do you think that Lord who is the one that looking their ears and eyes and hearts? Do you think that Lord he is the one that shut down their ears and hearts and eyes? 이제 그 눈을 닫고 귀를 막고 마음을 닫는 그런 모습들이 주님이 많이 되셨다고 생각하십니까? Do you think Lord by himself he did that? 정말 그걸 주님께서 하셨다고 생각하십니까? No. If we back to book of numbers 어, 그렇지 않습니다. Mm. 아, 민수. <웃음> 민수기로 돌아가면 Uh, we will find that Jewish by themselves it shows to close their eyes, to shut down their ears, and close their hearts. 그 유대인 스스로가 자신의 눈을 닫고 귀를 막고 마음을 닫아버린 것을 알수 있습니다. Mm. It's really miracle to go out from Egypt and go out uh, through Red Sea, through the sea. Yeah. 이집트에서 유대인들이 나와서 정말 홍해를 갈라진 홍해를 뚫고 나아가고 그런 것들이 정말 놀라운 일입니다. They experience experience this miracle, but they are complaining. 이런 놀라움을 경험했음에도 유대인들은 계속해서 불만을 터뜨렸습니다. In wilderness, in desert, they experience God's care. 아무것도 없는 사막에서 그런 하나님의 어, 돌보심을 그들은 경험했습니다. All of his love and care during in the morning and the night. 어, 아침에도 밤에도 그런 하나님의 사랑과 그런 돌보심을 그들은 경험했습니다. Do you know in desert you find water, you find beef, meat, you find fish, you find bread. It's a miracle. 어, 사막에서 정말 물을 발견하고 고기를 먹을 수 있고 물고기를 먹을 수 있고 빵을 먹을 수 있다는 게 얼마나 놀라운 일인지 아십니까? All of these blessings and they are crying for garlic and onion in Egypt. 
Yeah, do you think they leave all of this plastic to beg for this smelly things? Smelly, let me say. Do you want to leave all of these blessings to beg for these bad smell things in Egypt? You know, and my Samang is on Nulaun. 복과 그런 돌보심을 경험했음에도 그런 이집트로 다시 돌아가 이렇게 원했습니다. Really, Lord saves them from 400 years hard, hard life with Egyptian. I know how to be a leader in Egypt. I know this king. He was a very, very bad king. 이제 이집트에서 그 유대인들이 굉장히 몇백 년 동안의 힘든 시간을 보냈음을 어, 우리는 알수 있습니다. Yeah, they were slaves, but Lord want to give them honor. 그들은 그 이집트의 노예였지만 주님께서는 그들을 다시 정말 자신의 삶의 주인으로서 온전히 찾을 수 있도록 인도하셨습니다. But they never ever experience God good things. They only looking at themselves. 하지만 그들은 그런 주님의 선하심을 보지 못하고 자꾸 자기 지금 주어진 자기의 삶에만 주목했습니다. So from here we understand from studying their life Jewish life we will understand that they are by themselves they are blocking they are shut down their ears closing their eyes and their hearts. 그래서 또한 그 이런 이야기를 통해서도 정말 주님께서 그렇게 만드신 것이 아니라 그들이 스스로 길을 닫고 눈을 감고 마음을 닫았다는 것을 알수 있습니다. So Lord told them, this is your choice. It's okay. Enjoy your choices. 그래서 하나님께서는 그래 그게 너희들의 선택이야 하면서 그런 그 선택을 내버려 두신 겁니다. Yes, through the Old Testament, we will find that Jewish people they are suffering. Lord, please help us. 구약에서 정말 유대인들의 자신의 고난 가운데 있을 때는 주님께 어 우리 도와주세요 라고 외칩니다. So they are give victory, they are give God and worship idols. 하지만 그들이 승리하고 정말 어 기쁨에 차 있을 때는 주님을 내버려 두고 그 다른 우상들을 섬기거나 그런 행동을 했습니다. So they never ever Giving the Lord a real repentance. 그들은 정말 진실된 주님 앞에 회개를 하지 못했습니다. Do you know what's the meaning of repentance? 어그 회개의 의미가 무엇인지 아십니까? Now I did sin. Whatever the sin I did. The sin. Now I did sin. Whatever the sin I did. Lie, kill, adultery, whatever. 우리가 어 죄를 지었을 때그 무엇은 죄든지 간에. The Holy Spirit coming and told me, remember what you did is very, very bad. 성령께서 오셔서 말씀해 주십니다. 그것이 어 정말 잘못된 일이다. You need to repent. 너는 회개해야 한다. So I listen and start to repent. 그리고 우리는 그것을 듣고. So what do you think should happen after repenting? 그럼 회개한 이후에는 우리는 어떻게 해야 할까? So I should completely close this door and never ever open again. 어, 우리 그 죄와의 완전한 단절을 해내고 영원히 열지 않는 것이. I repent, so I forget what is old and start a new beginning. 우리가 회개했기 때문에. 그 과거에 있었던 것은 모두 내버려 두고 새로운 길을 가는 것입니다. In Egypt, we have a dictionary, a Holy Bible dictionary. 어, 이집트의 그 성경 사전이 있는데 
So when you're back to the meaning of repentance, 거기서 이제 회개 어, 회개의 의미는 it means stop and change the way of your life. 어. 멈추고 삶의 방향을 완전히 바꾸는 것이죠. So that means is that the old way, the old life is completely finished. 옛 사람은 지나가고 이제 새 사람이 되는 것이. This is the kind of repentance Lord asking Jewish and asking us to, by the way. 그것이 진정한 회개의 의미입니다. 그이 구절에서 유대인들에게 말하지만 우리에게도 해당되는 말입니다. Yeah, like Zacchaeus. Zacchaeus is really a very good sample of repentance. Zacchaeus. Zacchaeus. Zacchaeus is a tax collector, the short tax collector, that listening about Jesus Christ and climbing to a tree to see him. Zacchaeus. Ah, ah, <laughs> <laughs> uh, he is a good sample of repentance. Mm. 정말 그 성경에서 이제 사케오라는 인물이 그런 회개의 좋은 예시가 될수 있어요. Yeah, he realized his sin, so he changed his life immediately, completely. 그날 이제 말씀을 듣고 완전히 뒤바뀌었어요. This is the kind of repentance. Our Lord always asking for His people and for us because 그, we are His people. 어, 그것이 바로 회개입니다. 이 유대인들에게도 그리고 우리들에게도 마찬가지. But really, our Lord is full of mercy. 어, 그리고 주님께서는 참으로 사랑이 많으시고 자비로우신 분. So. He, yes, he, he said that he's give up, but he's never give up. He's never put his head up. He sent many, many prophets to his people. And after that, he came by himself. Until now, he still sent missionaries. 그 그리고 지금 현재는 정말 현장으로 선교사들을 보내고. And when we read Roman 11, we will find that Lord will save His beloved people. 그리고 로마서 11장을 보면은 어, 주님께서 정말 그들 그의 사랑하시는 자들을 위해서. Roman 11. He, lo he, he still loved his people. Mm. 주님께서 그, 그들 이제 그리스도인들을 사랑하신다고 전하고 계십니다. So briefly, I want to say that always there is a chance. Always there is a chance. 어 요약하자면 우리에게 기회는 있습니다. Mm. And Lord making a lot of things to give a chance, not only for Jewish, but for us too, as a Gentile. 그리고 그것이 이제 유대인뿐만 유대인뿐만 아니라 이방인인 우리에게도 기회를 주십니다. So every new day is a new chance. Don't ever say, "Oh, I'm bad." No, you have a new chance. So close this bad and start new. 어그 새로운 매번 매일의 새로운 날들이 우리의 새로운 기회가 되는 것입니다. 어, 내가 죄를 지었다고 나쁜 일을 했, 했다고 거기서 좌절하지 말고 일어나서 다시 그 새로운 삶을 다시 살아가시기 바랍니다. Yes, this is what Lord needs that to really follow Him. Meaning to follow Him to change all of all our old life. 그것이 바로 주님께서 원하시는 길입니다. 우리가 변화하고 그리고 그 과거의 일, 과거의 삶들을 온전히 내려놓고 그런 말씀을 따라서 정말 새로운 삶을 살아가는 그것이 주님께서 원하시는 것입니다. And by the way, not but by our service, just be available to the Holy Spirit to change us. 그리고 그것은 우리의 힘으로 하는 것이 아니라 정말 성령님의 그 도우심으로서 가능한. Just say, I want to change. 이렇게 말 말씀해 보세요. 어, 
변하고 싶습니다. And be available like Isaiah. 그리고 어, 이사야처럼 되고 싶습니다. Yeah. Let's pray. 나옵시다. Lord, really you are the real meaning of love. 주님, 당신의 말, 그 진실의 그 사랑에 대해서 알, 알기 원합니다. You are the real meaning of sacrifice. 어, 주님은 정말 어, 진실된 그런 희생의 그 분이십니다. You are holy. 주님께서는 참으로 놀라우십니다. And because you are love us, you want us always holy. 어, 우리를 사랑하시고 우리를 인도하시기 원하십니다. Thank you for all of your love. 주님의 사랑에 참으로 감사드립니다. Really, you are powerful love God. 주님께서 정말 강력한 그런 사랑의 주님이십니다. You are almighty, but you choose to be a weak person to save us. 주님께서 만군의 여호와시고 우리를 그런 죄 가운데서 구해내셨습니다. We always thinking of how you, how you are suffer because of me. I can't live without you. 어, 주님께서 우리의 죄 이런 죄들을 위해서 죽으시고 어, 죽으셨다는 사실에 정말 마음이 아픕니다. Thank you, thank you. Your blood covered us and make us always safe. 정말 주님의 보혈로 우리를 씻어 주시니 참으로 감사합니다. Thank you because I am clean because of your blood. 어, 정말 주 예수 그리스도의 그 십자가 보혈로서 우리가 깨끗하게 되었으니 주님 참으로 감사합니다. I will never compare anything in this life with your love. 어, 그 어떤 다른 삶, 삶, 뭐, 삶과 그 주, 주님의 그런 사랑, 주님의 그런 보혈을 비교하지 않겠습니다. Your love is very worthy. I will leave everything to enjoy your love. 어, 주님의 사랑은 정말로 가치, 참으로도 가치 있기에 어, 그 세상의 모든 것들을 내버려 두고 주님의 사랑을 선택하기 원합니다. Thank you for everything, Jesus Christ. I pray in your glorified name. Amen. Amen. Amen.